ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് ഇതിന് ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പശുവിൻ പാൽ അരക്കപ്പ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എടുക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലി അളവാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അറുപത് മില്ലി അളവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിനും കേക്കിനും പുഡിങ്ങിനും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആകാനും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ധൃതി വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് സാധാരണം ചെയ്യേണ്ടതാണിത് കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ലോ ആയിട്ട് വയ്ക്കണം പാല് തിളച്ചു വരുന്ന സമയം വരെ ഫ്ലെയിം ഇച്ചിരി കൂടിയിരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടി വരും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കിട്ടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പാൽ നല്ലപോലെ തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് കുറുക്കി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം പോലത്തെ ആ ഒരു രീതി മാറി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നല്ല തന്നെ തിളച്ച് ബബിൾസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ഒരു അല്പ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയ ഒന്നെങ്കിൽ പാല് തിളച്ച് തൂങ്ങി പോകും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിനടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ച് തൂങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ പാലിൻ്റെ പാടയൊക്കെ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് നെയ്യുള്ള പാലാണ് ഇതിന് എപ്പോഴും നല്ലത് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിയോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ബബിൾസ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലപോലെ നല്ല ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് ബബിൾസിൻ്റെ ഇത് മാറി പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി കുറുകി വരും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത് കട്ടിയായി തുടങ്ങി സമയത്ത് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചു തുടങ്ങും ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് റെഡി ആവും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക പത്ര സൈഡിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും മതി നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് റെഡിയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പം നീ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചും കൂടി കുറുകി പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം അതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് അല്ലാണ്ട് കുറുകി പോയിട്ടുമില്ല കറക്റ്റ് ഒരു പരുവം നമുക്കിങ്ങനെ പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ കുറച്ച് അധികം നാൾ നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് പുഡിങ് ഇതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്
निंगे कंडेंस में किन्तु वीडियो इष्टाई नो नगीला निंगे फ्रेंड्स ने फैमिली की ओके इ वीडियो में शेयर ही दो गुड़कनम अदौने इंद चैनल उन्हें सब्सक्राइब ही द सपोर्ट ये नहीं तूने लाइक की आने कमेंट की आने मार्क कर दो अपन ने मुक्क पुदीयरो रेसिपी माइट पुदीयर एपिसोड ही करना अदौने उत्तरी स्नेह